家好，那呃，我们又呃来开始上新的单元哈、哦。那这个新的呃课程单元就叫做 Quantum Programming， 或者叫 Quantum Computer Programming 啊。那把我们呃前面所学过 Quantum Math、Quantum Computing 跟 Quantum Information 啊、呃、那些基础呢啊，把它呃整个累加在我们这个 Quantum Corp 啊 Programming 上面这样哈、哦。所以这个是呃非常呃重要的一门课这样嘿。好，那。我们就来开始看我们的呃这一个 programming 是要怎么样的进行这样哈，那量子电脑程式设计或者量量子程式设计这样嘿，这个经过我们多方的这一个教学哈，我大概已经教了大概有三个学期，前后已经横跨两年多了哈，那发现就是学生的环境里面有各种不同的呃这个 solution 啊，让他们来呃进行教学这样嘿，那中间呃几个大厂哈，那当然就是我们现在今天所看到第一个就是 IBM。i p n 这样嘿，那还有包括这个 Google 嘿 ，Google 这样哈，那当然还有 Microsoft 的没有 Microsoft， 那这几个大厂的话，他们呢其实都是在发展这个量子的呃 computer， 可是量子 computer 是一个庞然怪物，那么贵哈，那我们怎么可能买得起？怎么买得起哈？那所以这些大厂哈都不尝试啊，就尤其是呃现在我们要呃这一次要授课的话，主要 i p n 的 solution 为主这样嘿，那呃那中间的话就是说呃。i b n 会提供很多的这个在云端执行的环境，甚至也可以让我们透过云端去执行他们的这个呃 i b n 的这个硬体这样嘿，好，所以这个后面呢，我们在上课就可以逐一的看到这样哈，所以啊，我们就来认真开始来看看他们哈。那在这里的话，就是说啊，要蛮感谢这个 i b n 有没有 i b n 他们就说哦，那个 i b n 他们来讲就是说，他给我们怎样呢，很不错的一个执行环境这样哈。那它大概它有两大的一个执行环境，一个就是我现在看到的 QSkit， 好 QSkit， 哦，那后面还有一个叫做 QAsm，Asm，Qsm 就是 QAssembly 这样嘿。那这个的话，明显它是什么？它是属于啊 Python base，Python base 的一个 programming 哈。那这个当然就是他们自己的组合语言嘿，就是你可以把它当做是组合语言也可以哈。好，这个他们的组合语言嘿。来执行也可以哈，这种种的一个机制啊，都有它的一个啊优势这样子哈，所以原则上是这样子。那他们既然这几个大厂哈，他们就是非常的慷慨哈，那我不可能三个都教你们哈，这个三个教你们都我自己都头昏脑胀了，你们也头昏脑胀了，所以我就准备呃用 i b n 的手入训来啊来呃呃来授，就是说来讲解这一系列的课程里面哈，让各位啊感受一下哦，用呃 q u a n t u 的那一个理论去 implement 成城市化怎么写这样嘿哦好，那所以。那原则上的话，就是说 i b n 很好玩哈，就是说它给一个专有名字叫做 Quantum Quantum Lab。那这个要这个就是说你要把它记起来哈，它叫 Quantum 哦 Quantum Lab， 这已经变他们的专有名词嘿 ，Quantum Lab Quantum Lab 这样。那等于说它有一个入口网站哦，它有一个有一个 Web 的什么样呢 ？Web Web 的一个 Portal 嘿，那它有一个它的一个好像这应该没有拼错哈 ，Portal 嘿，它一个一个入口网站这样。那呃，大家透过这一个它的入口网站就可以进行到云端去做城市编辑这样。那编辑它蛮慷慨的哈，就是说你可以让你这一个在上面模拟，哦，那甚至就是说用它的呃选择几个环境，也可以呃跑到呃云端的躲在云端后面的真正 i b n 的那个硬体的模训来来跑这样。那还有一个蛮共通性的原因就是说，它这个呃城市是架在什么？架在这个 Jupyter 的环境上 ，Jupyter 的 Notebook。那它是属于网页上的执行环境，这样嘿，所以你不需要 implement 哈，就直接啊、呃、透过网页哈，那到他们的入口网站，那进去执行就可以了哈。所以这个非常的呃简单哦，所以待会你们就可以看到我来操作给你们看，你们就可以很容易的知道了哈。那所以首先的第一件事情要先找到谁？要先找到这一个哈 i b n 的 q u a n t u m Lab， 那待会我再来试着操作给你们看哈。那进到它的网页以后哈，就是说这个网页嘿。那因为包括我在常常自己在模拟在跑的话，我也不可能背出这个这个网页的名字，虽然是很容易记的哈，但是你还是不愿意记哈，所以我就记住啊 q u a n t u m Lab 啊，然后去搜寻就可以进到这个网站来。那这个网站就是说，他叫你先迁入，就是必须先注册这样嘿，必须先注册。那注册的时候就是说，哎，那我是选择用 Google Account 去注册，那还有很多的不同的呃其他的方法可以去注册这样嘿。那因为我比较喜欢用 Google 的 account， 就整个就进去注册这样嘿。那注册完了以后呢，哎，好，那我就可以怎么样
好，这个就这个上面我就把它放大哈，放大告诉各位就是说啊，它有各种不同的这个注册方式，那必须先取得哈它的这个呃入口的那个门票，那甚至你就可以哦去注册它的 I B N 的这一个 I D 哈，所以这个比较麻烦一点点。那用啊一些知名的这一个 account 进去的话啊，就比较容易这样嘿。好，那我就先来操作一下给你们看了，再回来讲这张网页哈。好，那我看一下哈 ，OK， 没有什么。太大问题哈，好，我准备来操作给你们看哈。那我现在就是说拉了一个网页进来嘿，那网页进来的话就是说，哎、欸，我就敲这个 c o n d e n Lab 进来，好，就就 Google 就搜寻了没有？哎、欸，它不错哦，它是第一个哈。那这个 c o n d e n Lab 记得哈，记得它已经变成是专有名词了，它变成专有名词，记得它是专有名词哈。好，那我就把它搜寻进去。那搜进去，它有时候很啰嗦哈，哎、欸，还不错，今天印象还蛮好，一口就进到这个网站来，有没有？那我就我用我的以前已经注册好的 Google Account 进去，嗯，我就进去。那这个你们一定要怎么样？你们一定要我用这个 Google Account 进去，有没有？记得就是说，你一定要先到达这个地方来注来注册才有办法。嘿，好，那我就进到这个官方网站里面来了。啊，那因为它呃云端模拟的一个 server 在这里头哈，所以你要等到它，等它跑，它现在正在跑。跑不动的时候就怎么办？因为可能全世界很多人，或者你的网络的问题有没有？所以你可以用两块，一个在这边再让它再再重新组合一次，嘿，我就等它一下，嘿，好，那可以了。所以常常会慢个几秒了，那就会有一次这一个蜜蜂出来。所以我常常讲说，这个蜜蜂跑去采蜜，有没有？上课的时候就跟你讲，哎，就跑去采蜜啊，它慢慢慢姗姗来迟，这样，嘿，好，终于出来了哈。那出来以后，它它就很不错，就是这个它的上面就是会有。啊，最上层有所谓这个 I B N 的 Quantum Learning 哈，那 Home Category 跟 Composer 跟 Lab， 那这个前面这几个哈，尤其是啊 I B N 的 Quantum 呃 Learning， 它提供很多的教材啊，所以这次我们的授课呢，很多主要教材从它的那一个 I B N 的那个学习网站上面的那些范例哈，跟它的整理出来。那呃，既然我们要走 I B N 的搜寻，当然就是 follow 它的那个教材来啊讲解。各位啊，事后有兴趣可以进去再去认同。那这一部我就暂时先不介绍。那我的责任就是要来介绍你们怎么利用这个 lab。注意上面这个这个字头有没有？好，看这个 lab 有没有？那还有一个 composer。好，那这个 lab 的意思就是说，那待会我会来，我来会操作给你们看。那他还会再跑一次哈，因为他你很明确的要到他的执行环境里头去，这样嘿。好，这这个是第一个。那第二个在他在 composer 后面，我会用一张专门来跟你们讲解。哦、oh, ，Composer 又不一样哦， oh, 它是图形化的一个设计，有没有？那它这边就用 Q Assemb 好来来写这个程式嘿。那当然你也可以把它这个程式把它转成怎么样？转成这个呃 Q Skit 变成是呃这个 Python 的呃这个程式。那细节后面再说了哈，后面我会再跟你们做一个详细的说明。这样哈，好，那我们就继续把这个讲义讲完哈。那让各位赶快啊，可以动手去跑一下哈。那呃前面讲过那么多数学跟那个计算的。啊、呃，这个理论哦，那啊、呃，总是要让各位热热身这样嘿。所以这个时候你就可以看到怎么样呢？我在这里的话有没有？这里就有一个什么？有一个啊，你就选择这一个啊、呃、lab 进来哈。我每次画这个箭头都画得很丑，应该这么画好了哈。所以这个都有要一个小技巧来画这样哈。好，所以这个时候呢，嗯，你就就选它。那选它选完了以后呢，哎，我就真正的进入这个 IBM 的啊、呃、lab 的一个执行环境。但是整个外围都叫统称 Quantum Lab 哈，所以那里面又有一个叫做 Lab， 好，你就把它点进去，好，点进去呢就哎就可以进入这个执行环境哈。我先把它讲完啊，待会再操作一次给你们看。那要选择记得就是我进来的时候要从 Lab 进来，哦，然后用 File 进来，要然后再用 New 进来，呃，再选择这一个东西这样嘿。好，所以我就把它 mark 在这里，没有 Lab File New 哦 ，Q s k i d 的 Notebook。把它选完的，那选完了以后呢，你就可以进入怎么样？进入这个执行环境。好，那执行环境很好玩，就是说，因为呃 ，Jupyter 的这个 Notebook 它是一个基本的哈、哦、Python 的一个执行环境，它并没呃，并没有 c o n t e n t 的执行的那一个呃 resources 哈、哦，所以怎么办？所以因此每一次你进到这一个 IB 的这一个什么呃这一个 lab 里头来的话啊，它会预载，啊、哦，它会 preload。哦，它会 preload 的没有 ？preload 什么东西呢 ？preload 某一些 package， 让呃 Jupyter 具有执行什么啊？执、呃、行这一个 quantum 的能力，这样哈、哦。所以这个是基本要知道的哈、哦。然后呢？
它就会自然进入什么一个知情环境哈。那我现在就来试给你看哈。那这个等于是他们官方网站提供一个叫 Hello World 的城市哈。那呃，我会呃把这个城市都会给你们这样嘿。好，那我来，我把这个城市现在呃，我我现在把它管理到哪里呢？我来看一下哈。好，我就把它管理成成一大堆的那个呃这个 text 档这样有没有？所以到时候你们呃，我会会在官网站上给你们这些城市这些城市这样嘿。我就在逐一的整理这样哈。好。那因为我个人的习惯哈，是这个是每个人写程式跟着在管理的习惯，我不喜欢用他们官网站的那一个呃党名，我就直接用自己用 text 党名把它编完这样嘿，所以我就这样逐一的编哈。那我的第一个就这是什么？这个是呃我的档案在这里有没有？好，好，这个是他呃官网上附的这个卡路尔哈。那待会再我再跑给你们看。那我来呃一件一件事情跟各位讲解一下哈。好，我再把网页拉回来给你们看哈。那我把它放大，可是我现在今天还没有那么快，这个到后面的第呃二章和第三章以后才会教你们 compose， 说啊还是回到原来的 L A B lab。记得以后你们再跑程式，就是这两个中间来跑来跑去。那他不要钱，可是有时候会稍微慢一点点哦，因为可能全世界的人都在跑哦。好，那我就进来了。那进来这个 lab 里面呢，刚刚讲过说，我把它往这个把再把它放大一点点哈。好，这样太大了也不好哈。好，这时候你可以看到这么一个 file。快，我就点下面这个 new， 咻咻咻咻咻，我点什么？点这个 Q 的 notebook 哈，好，我就点我点这个 notebook， 哎，就进来了。哦，那你看，它就预载了这一段程式，它就先执行了哈。那就就先执行这一段预载的程式，这样。那啊，预载完以后呢，我就可以怎么？我就可以把这一段程式嘛，啊，这是我的习惯的哈。那如果说你们不爽，不要用这个习惯也可以的哈。这个呃，那因为如果变成是一个呃固定的档案档名，你可以把它载进来。那我是习惯性这样做哈，好。那就把它贴进来，哎，我程式码就进来了，嘿，因为它是一个 Jupyter 的一个执行环境。好，那这个时候我就点怎么样？点 run， 哎，就画出一个呃 q u a n t u m circuit， q u a n t u m circuit 哈、哦。那细节我们后面再来呃跟各位讲解这些 circuit 的变化是什么，嘿。那因为呃在前面其实我们这个 quantum computing 的时候，呃这些都是讲过了哈、哦。那只是说呃还没有认真的跑一次给你们看，啊、呃、用程式的环境来跑给你们看这样，嘿，哎还不错，很简单哈、哦，所以。原则上啊，那在这一章里面，就是说大家就是要先怎么样，先学会怎么跑，先学会怎么跑这个程式有没有？那这个我把它编号变成是零一哈 ，underline 零一的 text， 那到时候都会公告给你们哈，你们就可以拿出来跑这样子嘿。好，好，那所以呃，这段程式码的话，就是说大家最后就跑出这个呃结果出来这样哈。所以原则上它变成是非常的简单，非常简单，就是说呃这些大厂哈，啊这些大厂他们都。为了要培养这一个哦，大家 quantum programming 的这一个人才啊，所以教材在网站上都是非常的呃完整啊，非常的容易可以取得这样哈。所以呃，我就先针对这个 i b n 的这个用它的呃 quantum lab 里面的 lab 的功能去跑啊 q s k i t 哈，那那第一个的那个啊官方网站呃提供的 hello world 这个程式这样哈。好，所以原则上呃这一节就是那么简单哦。那各位只要呃跑一遍啊跑一遍，那如果说真的跑不起来怎么办？嗯，也许我们就想办法开花，呃，开也也就是可能 open 一些时间，让各位可以呃打电话进来问，或在线上用同步的时间来跟跟各位啊、呃、做一个辅导这样。但是啊，刚刚呢看起来应该算简单的哈，啊，所以原则上啊，这个先呃第一个呃先用 IBM 的方法来跑，那大家呢就先试试看哈，好。